பழங்குடி சமூகங்கள் இயற்கையை வந்து பொது சொத்தா நம்பி வாழ்கிற ஒரு பொது உடைமை சமூகம் எதுக்கு கவலை பண்ணும் எதுக்கும் கவலைப்படாத பிரியாணிக்கு எல்லாம் போடுவாங்களா அது இந்த பட்டையும் சேர்த்து வச்சு போட்டுருவாங்க இதுதான் சாம்பிராணி மரம்ன்றது தீ நெருப்பில் போட்டுவிட்டோம்னா வாடை கம்ம கம்ம கம்மா நடிக்கும் காடு தான் பிடிச்சிருக்கு ஜாலியாக இருக்கு அங்கே தூரம் சைடு போகணும்னா யாராச்சும் கடத்திட்டு போயிடுவாங்க பயமா இருக்கும் காடு இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை நாங்கள் இல்லாமல் காடு இல்லை காடு தான் எங்கள் தெய்வம் தேனும் பாலியும் பிள்ளை தேனோட்டாம் பாருங்கோ என்னென்ன போ காடுகளிலிருந்து பழங்குடிகள் தொடர்ந்து வெளியேற்றப்பட்டுட்டு வராங்க இதனால் பழங்குடிகள் மட்டும் இல்லைங்க காடுகளும் சேர்ந்து தான் இல்லையும் இந்த கணத்துல வந்து மழை நல்லா பேஞ்சுன்னா நிக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணி மழை ஃபுல்லா நல்லா பேஞ்சுன்னா இந்த அளவுக்கு தண்ணி நிக்கும் இதுல வார மிருகங்கள் வந்து நல்ல தண்ணியை சாப்பிட்டு அது பாட்டுல போகும் இது பேர் தும்ப செடி இந்த செடியை வந்து அப்படியே இதை பறித்து அப்படியே இப்படி மூக்கில் வச்சு சளி பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி ரூஞ்சலாம் இல்லை தலை வலிக்குது அப்படின்னா இந்த தலையில் இப்படி தேய்க்கலாம் அப்போ அந்த தலையில் இருக்கிற நீரெல்லாம் வந்து வடிஞ்சிடும் இல்லை சுடு தண்ணியில் வேக போட்டு இந்த தண்ணியை இந்த தண் இந்த இலை இந்த இந்த புல் இந்த இது போத புல் இந்த புல் இதெல்லாம் அறுத்து போட்டு சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டு நல்ல அடுப்பில் வே சுடுதண்ணியை வச்சு அந்த சுடுதண்ணிக்குள்ளே நல்லா வேக வச்சு விட்டோம்னா வேக வச்சு விட்டு ஆவி போகா மூடி வேக வைக்கணும் இந்த கல் இருக்குல்ல இந்த கல் இந்த கல்லை வந்து வெங்கச்சங்கல்லாம் இருக்கணும் அந்த வெங்கச்சங்கலை தூக்கி நல்லா அடுப்பில் போட்டு நல்லா பழுக்க வச்சிடணும் பழுக்க வச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஒரு போர்வையெல்லாம் எடுத்து மேலே பொத்திட்டு இது இது இதையும் அப்படியே வெந்துருமில அப்படியே எடுத்து அந்த சட்டிக்குள்ளே இப்படி திறந்து விட்டு அப்படியே இப்படி உட்காந்தோம்னா அப்படி இப்போ அப்போ திறந்தோம்னா அப்படியே அந்த ஆவி வந்து அப்படி மேலே அடிக்கிறப்போ வந்து அந்த நீரெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்துடும் அந்த கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா இந்த மூக்குலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும் அந்த மண்டையில் இருக்கிற நீர்கட்டு வந்து வெளியில் வந்துடும் அதுக்காக வந்து இதை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் அதிகமாக வந்து நாங்கள் மருந்து மாத்திரலாம் சாப்பிட மாட்டோம் இது தான் வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எங்களுக்கு காட்டு வைத்தியம் தான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த பக்கம் போ இல்லைன்னா இந்த பக்கம் போ இந்த இதில் ஏறிப்போ மரத்து பாசம் இப்படி தான் வந்து பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாமே இப்படி தான் எடுப்போம் நாங்கள் ஆனால் இது இப்போ தான் வந்து பாசம் பிடிக்குது ஆனால் இது வந்து பாசம் வந்து பெருசாக பூ விட்டது மாதிரி இருக்கும் 
இந்த பட்டையெல்லாம் போட்டோம்னா ரொம்ப இதாயிரும் வெயிட் ஆக ஆக ரெண்டாவது வந்து என்ன மரத்தில் எடுக்கிறோம் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் இந்த பிரியாணிக்கு எல்லாம் போடுவாங்களா அது இந்த பட்டையும் சேர்த்து வச்சு போட்டுருவாங்க அதனால் அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது நம்ம இந்த பாசம் எடுக்கிறோம்னா இதை மட்டும்தான் எடுத்து போடணும் ஏன்னா அவங்க சாப்பிட்றாங்க ஒரு ஏதோ ஒரு மரத்தில் கூட பால் மரத்தில் எடுப்போம் எந்த மரம் இன்னும் கணக்கு இல்லை நம்ம கணக்கு இல்லாமல் வந்து எடுக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த இந்த பாசத்தை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்கணும் இது வந்து பிரியாணிக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வருஷமாக எங்களுக்கு கஞ்சி ஊற்றுற தெய்வம் இது ஆமாம் எங்களுக்கு வகுறு வாடாமல் கஞ்சி ஊற்றுற ஒரு தாய் இது இந்த மரம் வந்து இப்போ இருக்குதுன்னா எங்களுக்கு ஒரு தாய் மாதிரி தான் அது நெல்லிக்காய் எடுப்போம் கடுக்காய் எடுப்போம் விளக்கு மாறு எடுப்போம் ஆனால் விளக்கு மாறுலாம் கொஞ்சம் தூரமாக போய் எடுத்துகிட்டு வந்து வரணும் கடுக்க ஆ காட்டுக்குள்ளே தான் போகணும் காட்டுக்குள்ளே அந்த அந்த மலையிலேருந்து அந்த மலைக்கு போவோம் இதே மாவில் நாசி இங்கே அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிறது வந்து அரப்பில் நாசி இப்போ நாங்கள் இருக்கிற இடம் வந்து துணுத்து நாசி உடம்பு முடியாமல் சில நேரங்களில் வரும் சில நேரங்களில் இந்த மலைக வந்து காய்ச்சல் ஏது வந்து நினஞ்சிருச்சுன்னா சில பேருக்கு காய்ச்சல் வரும் இல்லை அது வைரம் பாஞ்ச கட்டைகளும் இருக்கிறாங்க குளிரும் தெரியாமல் மழையும் தெரியாமல் இருக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த ஆஸ்பத்திரி மருந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறவங்க வந்து நல்லா இருக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த உடம்பு முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு குளுக்க சேர்த்துனா அது குளிர் தாங்க முடியல மழை அஞ்சாறு மழை தாங்க முடியாது அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை வராதவங்களுக்குலாம் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது அவங்க பாட்டுக்கு பிரியாக இருப்பாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லா இருப்பாங்க பழங்குடிகளை புரிஞ்சுக்கிட்டதில் நமக்கு நிறைய சிக்கல் இருக்குது ஏன் அவங்க காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறாங்க காட்டுக்குள்ளே விலங்குகள் தானே இருக்கணும் ஏன் மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான பொது சமூகத்துட்ட அன்றைக்கி கேள்விகள் இருக்குது ஏதோ பழங்குடிகள் வந்து காடுகளில் போய் மறைஞ்சிருக்கிறாங்க ஒளிஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க காட்டுக்குள்ளே இருந்தால் எப்படி அவங்களுக்கு வந்து நல்லது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான ஒரு கேள்விகள் இருக்குது அந்த கேள்வி வந்து நம்ம வரலாற்றில் பின்னோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா பொதுவாக இந்த மனித சமூகம் வந்து ஆப்பிரிக்க காடுகளில் தான் உருவானதாக நம்ம நம்பப்படுது ஆய்வுகளும் அது மாதிரி கூ கூறுறாங்க நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு காலத்தில் பழங்குடிகளுடைய வாரிசாக தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுடைய மூத்த குடிகள் வந்து பழங்குடிகள் தான் ஆதிவாசிகள் தான் மனம் மனம் சார்ந்து வாழ்ந்தவர்கள் தான் இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பழங்குடிகள் காடுகளில் இருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு வெளியே வந்திருக்கலாம் வெளியே வந்து சமவெளியில் வாழ்ந்திருக்கலாம் சமவெளியில் இருந்து சமவெளின்னு சொல்லக்கூடிய ஆற்றங்கரை நாகரிகமாக மாறியிருக்கலாம் ஆற்றங்கரை நாகரிகத்திலிருந்து நகரம் நகரம் சார்ந்த வாழ்க்கை கிராமம் சார்ந்த வாழ்க்கையெல்லாம் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இது ஒவ்வொரு மாற்றங்கள்லேயும் அது அதுக்கு தனக்கான தேவையான காலங்களை எடுத்து பட்டறிவுகளை பெற்றுக்கொண்டு அந்த மாற்றங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சீரான மாற்றங்களை நோக்கி வந்திருக்கும் இந்த காடுகளே எஞ்சி இருக்கிறவங்க இல்லை ஏதோ ஒரு காலகட்டங்களில் காடுகளுக்குள்ளே வந்த பழங்குடிகள் திராவிட பழங்குடிகள் மாதிரி நிறைய பழங்குடிகள் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் வந்து காடுகளுக்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க இந்த பழங்குடிகள் தான் இது நாள் வர இந்த காடுகளை வனங்களை பாதுகாத்தவங்க எப்போ வந்து வனங்கள் வந்து ஒரு காலத்தில் ஒரு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக வந்து எந்த அரசமைப்பும் கட்டமைப்பும் வந்து காடுகளுக்கு உள்ளே கிடையாது அது ஒரு பொது சொத்தாக தான் நம்ம பார்க்கப்பட்டது இப்போ வனங்களுக்கு உள்ள வெளியிலிருந்து வந்த பிரிட்டிஷார் மாதிரி ஆளுங்க வந்து ஐரோப்பியர்கள் வரும்போது அந்த காடுகளில் இருக்கக்கூடிய வளங்களை அவங்க வந்து கைப்பற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ வந்து அங்கே சிக்கல் வந்தது இப்போ பழங்குடிகளுடைய வாழ்க்கை வந்து அவங்க இயற்கை வளங்களை சார்ந்து வாழ்கிறவங்க இயற்கை வளங்களை வழிபடுறவங்க எளிமையான வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து இந்த பிறருடைய ஆதிக்கத்தினால அவங்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை வந்து தடைப்படுது நாங்கள் வந்து பாசம் எடுக்கிறதுக்கு நெல்லிக்காய் எடுக்கிறதுக்கு விளக்கு மாறு அறுக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் போவோம் இப்போ ஒரு விளக்கு மாறு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் மூணு குச்சி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஒரு குச்சியை விட்டுட்டு ரெண்டு குச்சியை வெட்டுவோம் ஏன்னா அது மறுபடியும் தலையணும் அதுக்காக வந்து அதை விடுவோம் ஒரு மரத்தில் ஏறி பாசம் எடுக்கிறோன்னா பாசத்தை மட்டும்தான் எடுப்போம் ஆனால் மரத்தை வந்து நாங்கள் வெட்ட மாட்டோம் அந்த மரத்தை வெட்டுனா மறுபடியும் வந்து அதில் பாசம் பிடிக்காது அது செத்து போயிடும் அப்புறம் எப்படி நம்மளுக்கு வருஷமாக நமக்கு கஞ்சி ஊற்றுற ஒரு ஜீவன் நம்மளுக்கு ஒரு தாய் அந்த மரமே வந்து ஒரு தாய் மாதிரி நம்மளுக்கு கஞ்சி ஊற்றுறது அந்த கஞ்சி ஊற்றுற ஒரு மரத்தை வெட்டுனோம்னா நம்ம எங்கே போகிறது நம்ம என்ன பண்ணுறது அதனால் வந்து மரத்தை வந்து நாங்கள் வெட்ட மாட்டோம் ஒரு போதும் வந்து நாங்கள் அழிக்க மாட்டோம்
அது வந்து பயிருக்கு தான் தீ வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிடையாது அதாவது வந்து வெயில் ரொம்ப அடிக்கிறப்ப வந்து மேலே இருந்து ஒரு கல் வேகமாக உருண்டு வருது ஏதாவது ஒரு வன விலங்குகள் வந்து அந்த பக்கம் இருந்து வருது அப்போ அந்த கல் வந்து அப்படியே உருண்டு கீழே போகுது கீழே போனோன்னா கீழே இருந்து அந்த கல்லில் அப்படி டச் ஆனோன்னா அது என்ன பண்ணிடுது தீ பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுது அப்படியே அதுலேருந்து தீ வரும் கல்லுக்கு கல் டச் ஆகுச்சுன்னா தீ பிடிக்கும் அந்த தீ வந்து பட்டோன்னா என்ன பண்ணிடுது அப்படியே போதையெல்லாம் அந்த அது பூராமே பயிராயிடுது அதை வந்து என்ன சொல்லிடுறாங்க யாராவது இந்த ஈச்சாம்புழு தலையணுன்றதுக்காக தான் வந்து இப்போ பழையர் மக்கள் தான் தீ வைக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அது கிடையாது பொய் பொய்யான ஒரு வார்த்தை பழியர்களுக்கான கற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து குழந்தைகளுக்கான கற்றல்ங்கிறது குறிப்பாக வயிற்றில் இருக்கும்போதே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அந்த அந்த பாடல்களை கர்ப்பமாக இருக்கிற குழந்தை கேட்குறதுலேருந்து அவங்க பிறந்ததுலேருந்து அவங்க செய்கிற எல்லா வேலைகளையும் குழந்தைகளை வந்து குழந்தைங்களோட தான் அவங்க பவனிப்பாங்க வேலைகளுக்காக கணவன் மனைவி பிரிகிறதோ வேலைகளுக்காக குழந்தைகள் பிரிகிறதோ அந்த சமூகத்தில் கிடையாது உதாரணமாக காட்டுக்குள்ளே போய் சிறுவன மகசூல் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தையும் அவங்க முதுகில் கட்டி தூக்கிட்டு போவாங்க இப்போ உங்களுக்கு அப்போ அந்த பாதையை பற்றி அவங்க போகும்போது அந்த பாதையை பற்றி பேசுவாங்க அந்த குழந்தை வந்து அந்த பாதையையும் பார்க்கும் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கிற புரிதலும் இருக்கும் அப்போ அவங்களுடைய சிறு வயசுலேயே அந்த இப்போ அந்த பாடம் வந்து அவங்க மனசில் ரொம்ப ஆழமாக போய் அப்போ பாதைகளை பற்றின பயணங்கள் செடிகளை பற்றின புரிதல்கள் இது எல்லாமே ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாது இப்போ காட்டுக்குள்ளே எல்லா பழங்களும் இருக்குது எல்லா இலைகளும் இருக்குது கீரைகளும் இருக்குது எல்லாத்தையும் சாப்பிட முடியாது ஆனால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த அறிவு வந்து இது மாதிரியான சின்ன வயசுலேயே அந்த கல்வி மூலமாக அவங்களுக்கு தெரியுது எதை சாப்பிடணும் எதை சாப்பிடக்கூடாது இது காட்டுக்குள்ளெல்லாம் இந்த நீங்கள் ஆதிவாசி சிறுவர்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடாத பழத்தை சாப்பிட்டு இறங் ஏதாவது அசம்பாவிதம் நடக்கிற மாதிரி செய்திகள் வந்து மிக மிக சொற்பமாக தான் இருக்கும் எல்லாருக்குமே வீடு கட்ட தெரியும் ஒரு பையன் கூட வீடு கட்ட தெரியும் சின்ன பையன் கூட தெரியும் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ்ல அவன் சின்ன வயசுல இன்னும் வேலை ஆகிடுவான் வீடை கலட்டி மாட்டணும்னா அவங்க சின்ன வயசுலே வீடு கட்டிடுவாங்க வீடு கட்டணும்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து வேலை செய்வாங்க எல்லாருமே எல்லா வேலையும் எல்லோரும் செய்வாங்க இப்போ பழங்குடிகள்கிட்ட என்ன தனித்த பண்பு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையை நீ தான் செய்யணும் இந்த வேலையை பெண் செய்யணும் இந்த வேலையை குழந்தை செய்யணும் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லோரும் எல்லா வேலையும் செய்வாங்க இப்போ உங்களுக்கு கற்றல் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கைக்கான கற்றல்ங்கிறது சின்ன வயசுலேருந்து அவனுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அதுவும் பயிற்சியின் மூலமாக மற்ற நீங்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற பொது கல்விகள் வந்து நம்ம கலைன்னு சொல்லக்கூடிய கல்வியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் தேரியாக தான் இருக்கும் எங்கள் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்காது ஆனால் பழங்குடிகளுடைய வாழ்வியல் கல்வி வந்து வீடு கட்டணுமா எ எப்படி அளக்கணும் எதை வச்சு கட்டணும் கம்பு எப்படி இருக்கணும் எல்லா அறிவும் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து அவனுக்கு அந்த வீடு கட்டுறதுக்கான அறிவு வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வீடு கட்டுறதா இருக்கலாம் இல்லை ஒரு விலங்கை வேட்டையாடுறதா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு அந்த வேட்டையாடின விலங்கை எப்படி கட் பண்ணணும் எப்படி சமைக்கணும் எல்லாமே அவங்க சின்ன வயசுலேருந்து அதை பார்க்குறாங்க இதுவும் எதுவுமே பெண்ணுக்குள்ள வேலை குழந்தைகளுக்கு வேணால் எதுவும் அவங்க பிரித்து பார்க்கணும் சீக்கிரம் வந்துடலாம்ல அதனால பயக்க மாட்டோம் காடு தான் பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு காட்டுக்குள்ள இருந்தால் தான் ஜாலியாக இருக்குது அங்கே தூர சைடு போகணும்னா வண்டியை சவுண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்குல்ல வண்டியை டெய்லியுமே வந்துக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்குமா அதுவும் இல்லாமல் யாராச்சும் கடத்திட்டு போயிடுவாங்க பயமாக இருக்கும் கீழே எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை எங்கள் அம்மா எல்லாத்துக்கூடையும் சேர்ந்து விளாடணும் எல்லாத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்பிறகு எல்லாத்துக்கூடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணும் சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க எல்லாத்துக்கூடையும் நல்லா நல்லா ஒரு நல்லா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா இருக்கணும் அப்பிறகு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை பார்த்துக்கணும் அப்பிறகு யார் கூப்பிட்டாலும் போகக்கூடாதுன்னு வாங்க ஆனால் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டா தான் அவங்களும் நம்ம நம்மளுக்கு கூட சேர்ந்துருக்கவங்கள பார்த்துக்குவாங்க இல்லை பார்த்துட்டா மரம் சின்ன மரமாக இருக்குடா இல்லை பார்த்துடா
அதெல்லாம் தனியாக விட்டா ரெண்டு பேரும் போயிட்டு வந்துடுவாங்க எந்த காட்டு கொண்டுனா போயிட்டு வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி கீழே தரக்கட்டில் கொண்டு போயிட்டாலும் இப்போ எங்கேனா உட்கார சொல்கிறீங்களோ அங்கேயே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க எங்கேயும் போக மாட்டாங்க அதான் சிட்டிக்குள்ளே வந்து எங்கேயும் போக மாட்டாங்க இப்போ காட்டுக்குள்ளே போக சொல்கிறேன் எங்கே ஒன்றும் போயிட்டு வந்துடுவாங்க இப்போ சி அந்த பயம்லாம் வராது இந்த பசங்களுக்கு அது அப்படியே பழைய போதில் இப்படியே காட்டுக்குள்ளே போய் சின்ன வயசுலேருந்தே இவங்க காட்டுக்குள்ளே போய் அதனால் வந்து அந்த பயம் வராது அது தெரியும் இப்போ இந்த பழம் சாப்பிட்லாம் வேறு பழம் வந்து சாப்பிடக்கூடாத பழம்னு நல்லாவே தெரியும் இப்போ பெரிய பசங்க வந்து சின்ன பசங்களுக்கு கூட கூட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தா கூப்பிட்டு போகிறது ஆ இப்போ அந்த பையனுக்குன்னு அவங்க இப்போ அந்த முன்னாடி போகிறாங்களோ அவன் சொல்லியிருப்பான் இல்லை இந்த பழம் சாப்பிடாத இந்த பழம் தாண்ட சாப்பிட்ணுன்னு இதுதான் சாம்பிராணி மரம்ன்றது குங்குலிய மரம் குங்குலிய மரம் இது சாம்பிராணி மரம்ன்றது அதே மரம் தான் இது இது வந்து பேர் வந்து சுத்த பேர் வந்து குங்குலிய மரம் இது வந்து இதை உடச்சி தட்டிட்டு போய் அப்படியே தீ நெருப்பில் போட்டு விட்டோம்னா வாடை கம்ம கம்ம கம்மாக நடிக்கும் நாங்கள் கும்புற சாமிகளுக்கு இந்த இதை தான் அப்படியே நெருப்பு போட்டு அந்த நெருப்பை மட்டும் எடுத்து அப்படியே த தட்டி கொஞ்சம் தூளாக்கி இந்த மாதிரி தூளாக்கி அதை போட்டோம்னா வாடை கம்ம கம்ம கம்மனா வரும் பழங்குடி சமூகத்தில் இருக்கிற திருமணங்கள் நடக்கக்கூடிய திருமணங்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல திருமணங்கள் இன்றைக்கி வந்து வெளி மைய நீரோட்டத்தில் இருக்கிற கிராமங்களில் இதை வந்து சாதி விட்டு சாதி திருமணம் பண்ணுறது அதனால் அது ஆவண கொலைகள் நடக்கிறத நிறைய நம்ம பார்க்குறோம் காதலிக்கிற மறுக்கிற பெண்களை வந்து காதலிச்சுட்டு காதலிக்கிற மறுக்கிற பெண்களை வெட்டி படுகொலை செய்கிறது இது மாதிரியான வழிவாங்குகிற போக்குகளை பார்க்குறோம் ஆனால் பழங்குடி சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய காதல் முறைகளாக இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து திருமண முறைகள் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது குறிப்பாக வந்து ஒரு பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னா அவங்களாவே தங்களோட வீட்டில் தங்களோட விருப்பங்களை சொல்லுவாங்க தாய் தப்பனுக்கும் அதில் விரும்பி அவங்க திருமணம் பண்ணிப்பாங்க ரொம்ப எளிமையான திருமணமாக இருக்கும் அந்த திருமணங்கள் எந்த ஆடம்பரங்களும் இருக்காது எந்த வரதட்சணையும் இருக்காது அதுலேயும் சில பழிய மாதிரி சமூகத்தில் ரொம்ப எளிமையாக அந்த திருமணங்கள் நடக்கும் உறவினர்கள்லாம் வருவாங்க எல்லா வேலைகளையும் பகிர்ந்துக்கிட்டு அந்த திருமணங்களை செய்வாங்க குறிப்பாக அந்த திருமண சடங்குகளில் வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமாக அது ஒரு திருவிழாவாக அந்த கிராமம் அதை வந்து அனுபவிக்கலாம் இப்போ ஒரு பிள்ளைய பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிள்ளையும் பையலும் நம்ம கேட்டு முடிச்சு வச்சா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பேசி கட்டி கொடுத்து காதலிச்சா இப்படி துரத்தி விட்டுருவீங்களா இல்லை இல்லை சேர்த்துக்குவோம் இப்போ கணவன் மனைவிக்கு பிடிக்கல இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தில் அவங்க வந்து விலகணும்னு நினச்சா கூட இந்த மனைவி வந்து கணவனுடைய குறைகளை வந்து அவங்க சொல்கிறதில்ல அந்த பிரிகிறதுக்கான காரணத்தை வந்து மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லி அவங்கள கேவலப்படுத்துகிறதோ இல்லைன்னா அசிங்கப்படுத்துகிறதோ அது மாதிரி செயல்களை செய்யலை அதே மாதிரி அந்த கணவனும் தன்னோடய மனைவி வந்து பிரிகிறதுக்கான காரணத்தை வந்து சொல்லி அவங்கள வந்து கிராமத்துலேயே மற்றவங்கள்டையே அசிங்கப்படுத்தல எங்களுக்கு பிடிக்கல நாங்கள் விலகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி விலகுனா கூட அவங்க விருப்பப்பட்டு வேறு திருமணங்கள் செய்வதற்கு இந்த சமூகம் வந்து இங்கே அனுமதிக்குது அது மாதிரி நான் நேரத்தில் பிரிந்த கணவர்கள் ஏற்கனவே திருமணம் பண்ண கணவன் மனைவி சந்திக்க நேர்ந்தால் கூட அவங்க அதை வந்து தங்களுக்கு ஏற்பட்ட கசப்புகளெல்லாம் மறந்து இனிமையாக உரையாடுவாங்க தன்னோடய இரண்டாவது கணவர் முன்னாடி முத கணவர்கிட்டையும் பேசுவாங்க அவங்கள்ட்ட எந்த அங்கே ஒளி முறையும் இருக்காது அது அது வந்து இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி நிறைய கணவன் மனைவிகள் வந்து இன்றைக்கி நாகரிக வாழ்க்கைன்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி நகர வாழ்க்கையில் வந்து நிறைய விவாகரத்தும் அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் பழங்குடி சமூகத்தில் பொறுத்தளவு விவாகரத்து ரொம்ப குறைவு இப்போங்க உங்களுக்கு அவரை பிடிக்கல இல்லை அவருக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் எப்படி விட்டுட்டு போயிடுவீங்களா சுதந்திரம் இருக்கா இல்லை விட்டுட்டு போயிடுவோம் அவர் ஒரு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருப்பார் என்ன ஒரு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷமாக இருப்போம் ஒண்ணும் <laughs> <laughs> ஆமா அடிச்ச பிள்ளையும் ஒன்னும் அடிக்காத பிள்ளையும் ஒன்னு சொல்லி நாங்க சேர்த்துக்கிறோம் 
அப்படின்னா சண்டை போட்டவங்களும் ஒன்றும் சண்டை போடாதவங்களும் ஒன்றும் கோவிச்சுட்டு போனா போகிறாங்கல்ல அதனால் ஒன்றா நாங்கள் ஒரே குடும்பமாக தான் இருப்போம் இப்போ ஒரு வயசு பையன் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவாங்க ஆனால் கடைசி முடியும் அவனுக்கு பிள்ளையே இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல இந்த பிள்ளைக்கு தான் என் பிள்ளைங்கன்னு சொல்லிட்டு தாம் பிள்ளைகளாக நினச்சி வளர்க்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க அதாவது வந்து இப்போ இவருக்கு குழந்த இல்லை என் பிள்ளைங்க இருக்குது என் பிள்ளைகளை வந்து அவர் பிள்ளைகளாக தான் அவர் நினைக்கிறாரு அதுதான் அதே மாதிரி இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எல்லாமே பிள்ளைங்க தான் பேரம் பேத்திக்கே எல்லாம் வரும் நான் அடுத்த பிள்ளைன்னா நான் நினைக்க மாட்டேன் தான் பிள்ளைங்கன்னு தான் நினப்பேன் தான் பேத்தி பேரம் தான் இந்த அண்ணன் பேரே இந்த அக்கா பே பேத்தி பேரம் அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டேன் அதுவும் நம்ம பேத்தி தான் நம்ம பேரம் தான் இந்த இது வந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் இந்த கம்பெல்லாம் வெட்டிட்டு வந்தார் வெட்டிட்டு வந்து அதை வந்து இப்படி மெடையணும் இந்த மெடைஞ்சிருக்குங்க பாருங்கள் இந்த இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மெடையணும் மெடைஞ்சி அப்படியே இதில் வந்து மண்ணை குலச்சி குலச்சி மண்ணை வெட்டிட்டு வந்து அவர் மண்ணை வெட்டி வந்து போடுவார் நான் மண்ணை குலச்சி அப்படியே பூசிடுவேன் பூசிட்டேன்னா நல்லா அப்படியே அழகாக பூசி அப்படியே சிம்டு போட்டது மாதிரி அழகாக இருக்கும் இது தான் இது அதே மாதிரி தான் அந்த பக்கமும் சில வீட்டுகளில் அந்த அந்த வீட்டுகளில் அந்த மாதிரி பூசி பூசி வச்சுருந்தது தான் ஆனால் இந்த மழை காரணம்னால இதெல்லாம் இழிஞ்சிச்சு போயிடுச்சு அதை நாங்கள் பாதுகாத்து நல்ல பத்திரமாக வச்சுருந்தா அது இன்னும் அது இதெல்லாம் வந்து இடிஞ்சிருக்காது ஆனால் மறுபடியும் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக இந்த மாதிரி வச்சு கட்டி விட்டுருவேன் இது கொஞ்சம் உடஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதை எடுத்துட்டு மறுபடியும் கம்பு வெட்டிட்டு வந்து இது மாதிரி மெடைஞ்சிட்டு இது மாதிரி மண்ணை வச்சு பூசிட்டோம்னா அது ரொம்ப நாள் இருக்கும் ஏன்னா இது நனையாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப நாள் இருக்கும் ஆனால் நனைஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு கேரண்டி கிடையாது ஏன்னா அது கரைஞ்சி போயிடும்ல அதுதான் இது ஆனால் அந்த குளிர் காலங்களில் வந்து தீ போட்டு கட்டக்கணம் கிட்ட தான் படுப்பாங்க நானே அந்த வேலை தான் செய்வேன் ஏன்னா எனக்கு என்னால் குளிர் தாங்க முடியாது அதனால் அந்நேரத்துக்கு நெருப்பு போட்டு அடுப்பில் பெரிய தீ போட்டு அங்கே தான் படுப்பேன் இவர் ஒரு பெட்ஷீட்டை பற்றி நீ எங்கேயும் படு எனக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நான் அடுப்புக்கிட்ட தான் படுப்பேன் இவர் மைவார் தீக்கிட்டே படுக்காத உடனே ரத்தத்தெல்லாம் ரூ ரூஞ்சிடும் அப்படிம்பாங்க பரவாயில்ல தீயை விட்டு நான் வரமாட்டேன் தீக்கிட்டு தான் இருப்பேன் ஆனால் நல்ல தூக்கம் வரும் அந்த இடத்துல படுத்தான் தேனும் பாலியும் பிள்ளை தேனோட்டாம் பாருங்கு என்னென்ன பூவலே தேனும் முறையது பாலா சாதி பூவலே தேனும் முறையது இண்டாம் பூகுபலே தேனும் முறையது எலும்பு தாம் பூவலே தேனும் முறையது சின்ன ரைட்டை வச்சுக்கிட்டு எனக்கு கண்ணும் தெரியாதனால தரையில் போயிருப்பாரு தோறும் கட்டில் போயிருப்பாரு தோறும் போட்டு திங்கிறது எங்கள் வீட்டில் வயிறவா அப்படி சத்தம் போடுவா அப்படி என்ன கீழே போட்டு விட்டா சாப்பாடை தட்டில் போடு தெரிஞ்சாதான் <laughs> 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 பழங்குடி சமூகங்கள் இயற்கை சார்ந்து வாழ்கிறவங்க இயற்கையை வந்து பொது சொத்தாக நம்பி வாழ்கிற ஒரு பொது உடைமை சமூகம் அரசு அப்படிங்கிறது வந்து இயற்கை வளங்களை வந்து வியாபாரமாக பார்க்குறத பார்க்குறாங்க ஒரு எல்லைக்கோடு தான் இயற்கை வளங்களை சார்ந்து வாழ்ந்து அதையே நம்பி இது எங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து பூர்த்தி செய்யும் நம்புகிற ஒரு பழங்குடி சமூகம் இந்த பக்கமும் மிக பெருமையான இருக்கும் இந்த இயற்கை வளங்கள்லாம் விற்பனை போடுறது தண்ணியாக இருக்கலாம் மணலாக இருக்கலாம் மழையாக இருக்கலாம் அதை வந்து கனிம வளங்கள் நிரம்பிய இன்னொரு இன்னொரு செல்வங்களாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் இந்த ரெண்டுக்கும் இருக்கிற இடவெளி தான் இன்றைக்கி பழங்குடிகள் மீதான சிக்கலை உருவாக்குது ஏன்னா இவன் எல்லாமே காடு தனனோட தேவையை பூர்த்தி செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற அரசாங்கம் வந்து அதுக்கு எதிர்மாறான ஒரு கொள்கையை வந்து தீர்மானிக்குது அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு மனிதன் வந்து இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்கிறது தான் ஒரு வாழ்வியல் முறையாக இருக்கும் ஏன்னா மனிதர்களுக்கு வந்து இயற்கையில் வந்து வாழ்கிறதுக்கு தான் நமக்கு உரிமை இருக்க வழிய இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி அதை வந்து அழிக்கிறதுக்கான உரிமை வந்து யாருக்குமே தரப்படலை இங்கே தான் வந்து பழங்குடிகளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம மேம்பட்டதாக நான் பார்க்குறேன் எப்படி இப்போ குறிப்பாக நம்ம பள்ளியர்களை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பள்ளியர்கள் வந்து இந்த அவங்க வனத்துக்குள்ளே அவங்களுக்குன்னு ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு எல்கை உண்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு சுய ஆளுகை முறை உண்டு சுய பஞ்சாயத்து முறைகள் உண்டு தங்களுக்குள்ளே இருக்க பிரச்சனைகளை வந்து தாங்களே தீர்த்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நிர்வாக கட்டமைப்பு இருக்குது நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஆதிவாசிகள் இல்லை பழங்குடிகள்னா 
கல்வியறி இல்லாதவங்க நாகரிகமற்றவர்கள் கொடூரமாக வேட்டையாடி விலங்குகளை கொள்றாங்கிற பொது புத்தி தன்மை இருக்குது ஆனால் அது வந்து அது முற்றிலும் முரணானது பழங்குடிகள் வந்து வாழ்க்கை வந்து அன்புனால் கட்டமைக்கப்பட்டது அங்கே அன்பு தான் பிரதானம் அங்கே சுதந்திரம் வந்து ரொம்ப இருக்கும் சமத்துவம் இருக்கும் யாரையும் யாரையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலா கலாச்சார முறைகள் இருக்காது கூட்டு மனப்பான்மை இருக்கும் அங்கே தனி நபர்களுடைய விருப்பங்களோ தேவைகளோ அங்கே முன்னுக்கு நிறுத்தப்படாது சமுதாயத்தினுடைய தேவைகளும் சமுதாயத்தினுடைய விருப்பங்களும் சமுதாயத்தினுடைய முடிவுகள் தான் அங்கே வந்து பிரதிநிதித்தப்படும் அப்போ உண்மையான ஜனநாயகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா வனத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது அது வனத்துக்குள்ளே யார்கிட்ட இருக்குன்னா பழங்குடிகள்கிட்ட தான் இருக்குது படி 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 தும்பவே 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 பாதம் படி படி தும்பவே ஆனா சூலகுண்டு தும்பவே யானை மரமுண்டு தும்பவே படி 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 தும்பவே 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 ஆனா மரமுண்டு தும்பவே யானா சூலகுண்டு தும்பவே தானும் ஜாந்த மரமுண்டு தும்பவே தானும் ஜாத கல்லுண்டு தும்பவே படி 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 தும்பவே 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 பாதம் பாடி பாடி தும்பவே இதான் எங்கள் ஆளுக பாட்டு ஆ